హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇంతవరకు కూడా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క అప్డేట్ కూడా మీ దాకా అయితే వస్తుంది ఓకేనా అండ్ అలానే ఏ చిన్న డౌట్ ఉన్నా కూడా ప్రతి ఒక్కటి కమెంట్ సెక్షన్ లో అడుగుతున్నారు ఈవెన్ ప్రతి దానికి రిప్లై అవ్వడం అవ్వడం లేదు ఎందుకంటే చాలా కమెంట్స్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి నేను చెప్పాను కదా ఈ సెట్ కి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నేను కమ్యూనిటీ ట్యాబ్ లో ఒక పోస్ట్ పెడతాను ఈ రోజే అది వెంటనే మీరు చూసుకొని ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అందరూ దానిలో అడగండి ఆ వీడియో కూడా నేను అప్లోడ్ చేస్తాను డౌట్స్ అన్నిటికీ నేను వాయిస్ మెసేజ్ రికార్డ్ చేసి మీకు అయితే నేను రిప్లై బ్యాక్ చేస్తా ఓకేనా సో ఇప్పుడైతే ఏపీ ఈ సెట్ కి సంబంధించి మనం అయితే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఫీ పేమెంట్ దీనికోసం అయితే మాట్లాడుకుందాం నీది ఇప్పుడు ఏదైతే చూపిస్తున్నానో ఏపీ ఈ సెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కి సంబంధించి అదే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కూడా అప్లికబుల్ అవుతుంది సో ఈ ప్రాసెస్ లోనే మనకైతే క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ అలానే ఫీ పేమెంట్ అనేది జరుగుతుంది ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ లో మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ తర్వాత ఫీ పేమెంట్ ఈ రెండు సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళకి మాత్రమే వెబ్ ఆప్షన్స్ అప్లోడింగ్ కి మీకు ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎవరికైతే ఈ రెండు పర్ఫెక్ట్ గా జరగవో వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్ వెరిఫై కాదు అండ్ అలానే వెబ్ ఆప్షన్స్ కి ఎలిజిబిలిటీ రాదు సో జాగ్రత్తగా ఎండింగ్ వరకు కూడా నేను చెప్పిన క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ అండ్ అలానే సర్టిఫికేట్స్ ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి సర్టిఫికేట్స్ అవసరం లేదా అండ్ అలానే నెక్స్ట్ ఫీ పేమెంట్ ఎలా చేయాలి ఇవన్నీ కూడా చెప్తాను జాగ్రత్తగా ఎండ్ వరకు కూడా వీడియో అయితే మీరు గమనించాలి ఓకేనా ఫస్ట్ అయితే క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ కోసం చూద్దాం సో ఫస్ట్ మీకు వన్ సెప్టెంబర్ సిక్స్త్ రోజున మీకు ఇక్కడ ఏదైతే వెబ్సైట్ ఇస్తానో కింద అక్కడ ఫార్మ్స్ అనే కనిపిస్తుంది ఆ ఫార్మ్స్ కింద మీకు క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ అని కనిపిస్తుంది ఆ క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ అని ఎక్కడైతే కనిపించిందో ఆ క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ కి సంబంధించి క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఆ క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే కనిపిస్తుంది కదా ఇదిగో చూడండి రెడ్ కలర్ మార్క్ తో ఆ క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీరు ఆ పేజ్ లోకి వెళ్ళాలి అంటే మీ ఏపీ ఈ సెట్ హాల్ టికెట్ చూసారా ఈ సెట్ కౌన్సిలింగ్ హాల్ టికెట్ అదే ఈ సెట్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ అండ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏదైతే మీరు ప్రొవైడ్ చేశారో ఆ రెండు ఇస్తే మీకు పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది దానికి తర్వాత కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నాయి అవి జాగ్రత్తగా చెప్తాను వినండి ఒక రెండు మూడు చెప్తా వినండి మీకు రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఓపెన్ చేయగానే ఎక్కడైతే మీరు హాల్ టికెట్ నెంబర్ అండ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇస్తారో సబ్మిట్ కొట్టగానే మీకు రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది ఓపెన్ అవ్వగానే మీకు కనిపించేది ఏంటి అంటే మీరు ఏవైతే అప్లికేషన్ లో ఇచ్చారో ఆల్రెడీ ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మీకు కనిపిస్తాయి మీ మెయిల్ ఐడి మీ మొబైల్ నెంబర్ అన్ని కూడా కనిపిస్తాయి ఆ మెయిల్ ఐడి మొబైల్ నెంబర్ ఏదైతే మీరు అప్లికేషన్ లోని రిజిస్ట్రేషన్ లో ఇచ్చారో ఆ వాటికి మాత్రమే ఫర్దర్ గా మీ వెబ్ ఆప్షన్స్ గానీ వెబ్ ఆప్షన్ రిజల్ట్స్ గానీ ఏమైనా మెయిల్ రావడానికి గానీ ఫోన్ మెసేజ్ రావడానికి గానీ ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇన్ కేసు కనుక మొబైల్ నెంబర్ తప్పించినా మీరు వరి అవ్వకండి మీరు వెబ్సైట్ లోనే అన్ని తెలుసుకోవచ్చు మొబైల్ నెంబర్ తప్పించినా మళ్ళీ మార్చుకోవడానికి అంత బాధపడాల్సిన అవసరం లేదని నా ఉద్దేశం అండ్ ఆల్ ద సర్టిఫికేట్స్ విల్ బి వాలిడేటెడ్ బై ద సిస్టమ్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ ఓకేనా సిస్టమ్ ఎవరు ఇప్పుడు అంతా హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ వాళ్ళే చూసుకుంటారు మీరు ఏం పని చేయాల్సిన లేదు మీకు గనక రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఆల్రెడీ మీరు పెట్టిన డీటెయిల్స్ అప్లికేషన్ ఫామ్ లో పెట్టిన డీటెయిల్స్ అన్ని మీకు కనిపిస్తాయి ఇన్ కేసు ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కరెక్ట్ గానే ఉన్నాయి ఏ ప్రాబ్లమ్ లేదనుకుంటే జస్ట్ మీరు వెరిఫై అండ్ సబ్మిట్ కొట్టేసి ఫీ పేమెంట్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు ఇన్ కేసు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంది అనుకుంటే ఎడిట్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం ఉందో ఆ పర్టికులర్ దాని దగ్గర మీరు ఏదైతే ఎడిట్ చేయాలనుకుంటున్నారో దానికి రిలవెంట్ ఫైల్ అనేది అప్లోడ్ చేయాలి ఆ ఫైల్ అనేది జేపీజే గానీ జే జేపీఈజే గానీ ఈజీ గానీ పీడిఎఫ్ గానీ ఈ త్రీ ఫార్మాట్స్ లో మాత్రమే మీకు అయితే అలౌ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇదైతే మీకు టోటల్ గా ఇక్కడ రాసిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఓకేనా ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ గానీ రేషన్ కార్డ్ గానీ ఖచ్చితంగా అప్లోడ్ చేయాలి ఫర్ యువర్ ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్ పర్పస్ ఓకే ఫస్ట్ చెప్పాను కదా ఈ సెట్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ అండ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంటర్ చేయగానే మీకు ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ అది ఎవరిగా ఇచ్చారు ఇదంతా మనకు అవసరం లేదు సో ఇక్కడ కనుక మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఆ
ఎంటర్ చేయాలి రెండు కాదు ఐదర్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ లేదా రేషన్ కార్డు రెండు అడుగుతుంది ఇన్కమ్ అడిగిన వాళ్ళకి ఇన్కమ్ అడుగుతుంది ఇన్కమ్ లేదనుకున్న వాళ్ళకి రేషన్ కార్డు అడుగుతుంది ఏదైతే దాన్ని మీరు ఎప్పుడు అలా అడుగుతుంది ఫీ రియంబర్స్మెంట్ అని కనిపిస్తుందా సెలెక్ట్ అనే ఆప్షన్ ఈ సెలెక్ట్ అనే ఆప్షన్ దగ్గర మీరు ఖచ్చితంగా కూడా ఏం చేయాలంటే మీరు ఎస్ఎన్ పెడితే ఎస్ఎన్ పెట్టిన తర్వాత మీకు అక్కడ అడుగుతుంది ఓకేనా తర్వాత రీజియన్ లోకల్ ఏరియా మీరు ఎస్యూ అయితే ఎస్వీయూ ఏయూ అయితే ఏయూ జేఎన్టీయూ పరిధిలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే వాళ్ళు మీరు పెట్టుకోవాలి అక్కడ రీజియన్ అనేది ఓకేనా నెక్స్ట్ అనేది ఇంకేంటంటే ఇది ఆల్రెడీ మీరు అప్లికేషన్ ఫామ్ లోనే ఫిల్ చేసి వచ్చి ఉంటారు ఇక్కడ ఎడిట్ ఆప్షన్ మీకు ఏం కనబడదు రీజియన్ లోకల్ ఏరియా ఉంది కదా ఇక్కడ ఎడిట్ ఆప్షన్ ఏం కనబడదు తర్వాత ఇక్కడ ఫీ రియంబర్స్మెంట్ కి సంబంధించి మీరు ఎస్ఎన్ ఇచ్చిన తర్వాత మీ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ కానీ రేషన్ కార్డ్ కానీ ఆ నెంబర్స్ ఇవ్వండి నెంబర్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇన్ కేసు అప్లోడ్ చేయమని అడిగితే అప్లోడ్ చేయండి లేదనుకుంటే నో ప్రాబ్లం తర్వాత రెండు విధాల చెప్తున్నాను అందుకేనే తర్వాత డూ యూ హ్యావ్ మీ సేవ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ అని అడుగుతుంది కదా డూ హ్యావ్ మీ సేవ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ అని అడిగితే ఎస్ అనుకున్న వాళ్ళు ఎస్ పెట్టండి అప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్న మీ సేవ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ ఉంటుంది కదా అది అడుగుతుంది ఆ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ ఇచ్చి ఇన్ కేసు కనుక సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేయమని అడిగితే అప్లోడ్ చేయండి లేదంటే లేదు ఆ తర్వాత ఇంకేంటి అంటే ఓసీ వాళ్ళకి మీ సేవ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ ఏమీ ఉండదు ఆ ఉండదు కాబట్టి మీరు ఏం చేయకండి నో అని పెట్టేయండి ఇక్కడే ఓసీ స్టూడెంట్స్ కి ఈడబ్ల్యూఎస్ కి సంబంధించి మీ దగ్గర ఈడబ్ల్యూఎస్ ఉందా లేదా అని చెప్పి క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ అడుగుతుంది ఇన్ కేసు కనుక మీ దగ్గర ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ ఉన్నట్టయితే ఎస్ అని పెట్టండి ఎస్ అని పెట్టగానే మీకు ఇంకొక పాపప్ ఓపెన్ అవుతుంది అని నేను చూపిస్తాను ఓకేనా ఇన్ కేసు ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ లేకపోతే నువ్వు అని పెట్టేయండి ఇంకేం ప్రాబ్లం లేదు ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓసీ స్టూడెంట్స్ అందరికీ మ్యాండేటరీ కాదు ఓకేనా ఇక్కడ అయితే బ్లర్ గా ఉంటుంది ఈ ఒక్క ఫీల్డ్ మాత్రమే అది బ్లర్ యూజర్ మాన్యువల్ లో అలానే ఇచ్చాడు మనం ఏం చేయలేము ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ ఉంది కదా ఇలా కనిపిస్తుంది కదా ఇది స్పెషల్ కేటగిరీ అంటే ఫిజికలీ ఛాలెంజ్డ్ ఎన్సిసి స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ అలా ఉన్న వాళ్ళు మీకు ఆల్రెడీ నో అనే ఉంటుంది ఇన్ కేసు కనుక మీకు ఎస్ అని పెట్టుకోవాలనుకుంటే మీరు ఎడిట్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది ఆ ఎడిట్ ఆప్షన్ మీరు క్లిక్ చేసి అన్నిటిని ఎస్ పెట్టాలి ఎస్ పెట్టిన తర్వాత దానికి రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ ఏమైనా అడిగితే వాటిని మీరు సబ్మిట్ చేయాలి బట్ బేసికల్ గా ఎవరైతే ఈ ఫిజికల్ ఏదైతే పిహెచ్ క్యాప్ ఎన్సిసి స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ కి ఎలిజిబిలిటీ లేదు వాళ్ళందరికీ కూడా ఆల్రెడీ అక్కడ నో అని కనిపిస్తుంది ఓకేనా ఏం గాబర పడకండి ఇన్ కేసు కనుక మీరు పెట్టుకోవాలి ఎస్ కింద పెట్టుకోవాలి అంటే మీరు ఆ ఎస్ అని పెట్టి అక్కడ ఎడిట్ ఆప్షన్ మీద తర్వాత మీరు ఏం చేయాలంటే రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ అనేవి సబ్మిట్ చేయాలి ఓకేనా ఏ ఫార్మాట్ లో జేపీఈజే జేపీఈ జేపీజి అండ్ పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్స్ లో మాత్రమే ఆ తర్వాత ఇది అయిపోయిన తర్వాత డిప్లొమో డిగ్రీ ఆర్ ఈక్వల్ అని చెప్పి ఉంది కదా ఇక్కడ మీ డిప్లొమో హాల్ టికెట్ నెంబరు అండ్ మీ డిప్లొమో టోటల్ పర్సంటేజ్ మార్క్ టోటల్ పర్సంటేజ్ కనిపిస్తుంది ఓకేనా ఇక్కడ మీ డిప్లొమో హాల్ టికెట్ నెంబరు టోటల్ పర్సంటేజ్ మార్క్స్ కనిపిస్తుంది ఆల్రెడీ ఎవరైతే అన్ని క్లియర్ చేసుకొని ఈ సెట్ కి ఎలిజిబుల్ అయ్యారో వాళ్ళందరికీ కూడా డిప్లొమో హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఇక్కడ అండ్ అలానే డిప్లొమో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇన్ కేస్ ఎవరికైతే డిప్లొమో హాల్ టికెట్ నెంబర్ గానీ డిప్లొమో మార్క్స్ గానీ కనిపించట్లేదో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ వాడు వేస్తాడు ఇన్ కేసు కొంతమందికి వెయ్యడు అలా వెయ్యిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఎవరికైనా సప్లీ ఉండి లేటెస్ట్ గా క్లియర్ చేసుకున్న గానీ సప్లిమెంటరీలు రాస్తూ రాస్తూ క్లియర్ అయిన వాళ్ళకి గానీ కొంతమందికి అలా వెయ్యడు వెయ్యకపోతే మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు ఆ పక్కనే మీకు ఇది కొంచెం జూమ్ చేసి మీరు చూడండి ఇక్కడైతే మీకు కనబడట్లేదు డూ యూ వాంట్ టు ఎడిట్ ఆప్షన్ అని కనిపిస్తుంది అక్కడ ఎస్ అని కొట్టేస్తే మీకు ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే అప్పుడు చూస్ ఫైల్ అని వస్తుంది ఆ చూస్ ఫైల్ దగ్గర మీరు జస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఏమీ లేదు జస్ట్ చూస్ ఫైల్ దగ్గర మీకు మీ డిప్లొమో ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుండి సిక్స్త్ సెమిస్టర్స్ వరకు ఒరిజినల్ గానీ లేదా నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న మార్క్స్ మెమోస్ గానీ అప్లోడ్ చేయాలి ఇక డూ యూ వాంట్ టు ఎడిట్ ఆప్షన్ ఉంది కదా ఇది ఫ్రంట్ స్టార్టింగ్ లోనే కనబడదు ఇన్ కేసు కనుక ఇక్కడ హాల్ టికెట్ నెంబర్ మార్క్స్ కనిపించేస్తే ఇంకే ప్రాబ్లం లేదు మార్క్స్ మేము అప్లోడ్ చేయ అవసరం లేదు ఇన్ కేసు కనుక మార్క్స్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ కనబడకపోతే మీకు కొంచెం కిందకి వెళ్ళిన తర్వాత డూ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ఎనీ ఆప్షన్ అబో మెన్షన్ అని అడుగుతాడు మీరు ఏమైనా చేంజ్ చేయాలంటే ఎస్ అని కొట్టాలి లేదు అనుకుంటే నో అని కొట్టి ఫీ పే
అండ్ ఎంట్రన్స్ మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ లో రాశారు క్వాలిఫికేషన్ ఏ బ్రాంచ్ నుండి వచ్చింది క్వాలిఫైడ్ ఎగ్జామ్ డిప్లొమా అవన్నీ కనిపిస్తాయి ఇక్కడ వరకు కూడా మీకు రిజిస్ట్రేషన్ అవుతుంది ఇన్ కేసు ఇప్పుడు పైన చెప్పినవన్నీ కూడా మీకు ఆల్రెడీ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి ఏం కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి మీ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ మీరు ఇచ్చింది కరెక్ట్ గా ఉన్నది అండ్ అలానే క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చింది కరెక్ట్ గా ఉన్నది అండ్ డిప్లొమా ఎడ్యుకేషనల్ డీటెయిల్స్ అంటే స్టడీ మీరు ఏ ప్లేస్ లో చదువుకున్నారు ఇక్కడ చూసారు కదా ఇక్కడ మీకు ఏ ప్లేస్ లో చదువుకున్నారు ఏ క్లాస్ చదువుకున్నారు అండ్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ లో చదువుకున్నారు ఇవన్నీ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి అనుకున్నా లేదా డిప్లొమా మార్క్స్ డిప్లొమా హాల్ టికెట్ కరెక్ట్ నెంబర్ ఇచ్చారనుకున్నా ఇక్కడ మీకు డూ యూ వాంట్ టు మేక్ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ ద అబౌవ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడెడ్ అని చెప్పి అడుగుతాడు అక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే నో అని పెట్టేసి వెరిఫై అండ్ సబ్మిట్ కొట్టేస్తే మీ అప్లికేషన్ అనేది సబ్మిట్ అయిపోతుంది మీ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఇన్ కేసు మీరు ఏమైనా చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే చేంజ్ చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు డూ యూ వాంట్ టు మేక్ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ ద అబౌవ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడెడ్ అనుకుంటే ఎస్ కొట్టాలి మీకు ఏ చేంజ్ అవసరం లేదనుకుంటే నో కొట్టేస్తే వెరిఫై అండ్ సబ్మిట్ కొట్టేసి మీకు హెచ్ఎల్సి సెంటర్ అడుగుతుంది హెచ్ఎల్సి సెంటర్ ఏ హెచ్ఎల్సి సెంటర్ కావాలనుకుంటున్నారు ఏ హెచ్ఎల్సి సెంటర్ అంటే అందరికి ఒకే హెచ్ఎల్సి సెంటర్ ఉన్నది మీరు ఏ డిస్ట్రిక్ట్ లో వాళ్ళైతే ఆ డిస్ట్రిక్ట్ కి సంబంధించి హెచ్ఎల్సి సెంటర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీరు అప్లోడ్ చేసినవన్నీ కూడా వాళ్ళు వెరిఫై చేసి మీకు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కంప్లీట్ చేస్తారు ఇన్ కేస్ గనక మీరు ఏమైనా ఎస్ చేంజెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఏం చేస్తారంటే అక్కడ ఎస్ పెట్టాలి ఎస్ పెట్టిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ ఓసీ స్టూడెంట్స్ కి ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్ సర్టిఫికేట్ ని ఇవ్వండి ఇఫ్ ద ఓపెన్ కేటగిరీ క్యాండిడేట్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ దెన్ ద క్యాండిడేట్ షుడ్ చూస్ ఆప్షన్ ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్ యాజ్ ఎస్ అండ్ నీడ్ టు ఎంటర్ ద సర్టిఫికేట్ నెంబర్ అండ్ అప్లోడ్ ద సర్టిఫికేట్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ స్క్రీన్ ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు ఇన్ కేసు ఓసీ సెక్షన్ వాళ్ళకి కూడా పక్కనే కనిపిస్తుందని ఇదిగోండి ఇక్కడ కనిపిస్తుందని చెప్పాను కదా ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ వైట్ బాక్స్ ఉందా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అని చెప్పాను కదా ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే ఇవ్వండి ఎలా కనిపిస్తుంది ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్ ఎస్ అని అంటే ఎస్ పెట్టండి ఇన్ కేసు నో అని ఉంటే ఏ ప్రాబ్లం లేదు నో పెట్టేయండి ఎస్ పెట్టేసిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ అప్లికేషన్ నెంబర్ అడుగుతుంది అండ్ ఆ పక్కనే అప్లోడ్ ది ఫైల్ అని చెప్పి కూడా అడిగితే అడుగుతుంది ఓకేనా ఆ తర్వాత సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఆప్షన్ ఈస్ యాజ్ షోన్ బిలో ఎందుకు చెప్పాను కదా ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ సెలెక్షన్ కి ఇదిగో చూడండి ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ఎస్ పెట్టిన తర్వాత డూ యూ హ్యావ్ మీ సేవ ఏపి సర్టిఫికేట్ అని అడుగుతుంది అక్కడ మీరు ఎస్ అని పెట్టేసి ఐదర్ రేషన్ కార్డ్ గానీ లేదా ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ ఇచ్చేయండి సర్టిఫికేట్ అప్లోడింగ్ కూడా ఇన్ కేసు అడిగితే చేసేయండి ఓకేనా ఇఫ్ ఆల్ ద క్యాండిడేట్ డీటెయిల్స్ షోన్ ఈస్ ఫౌండ్ టు బి కరెక్ట్ దెన్ క్యాండిడేట్ కెన్ సెలెక్ట్ డూ యూ వాంట్ చెప్పాను కదా అన్ని డీటెయిల్స్ కరెక్ట్ అనుకుంటే కరెక్ట్ మీకు ఇక్కడ డూ యూ వాంట్ టు మేక్ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ ద అబౌ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ అనుకుంటే నో పెట్టండి ఇన్ కేస్ గనక తప్పు ఉంది నేను మార్చుకోవాలి అంటే ముందు ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ వేరే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ కొత్తగా రెన్యూయల్ చేసి ఇస్తున్నారు అండ్ ముందు క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ వేరే ఇప్పుడు మళ్ళీ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ రెన్యూయల్ చేసి ఇస్తున్నారు అండ్ అలానే ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ ముందు అప్లోడ్ చేయలేదు అప్లికేషన్ ఫామ్ లో ఇప్పుడు చేయాలనుకుంటున్నారు అండ్ అలానే మీ హాల్ టికెట్ నెంబర్ డిప్లొమా మార్క్స్ మెమోస్ నెంబర్ తప్పు ఉన్నాయి అలాంటప్పుడు మీరు ఇక్కడ నో పెట్టాలి ఐ మీన్ ఎస్ పెట్టాలి మీరు చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి ఎస్ పెట్టి అప్పుడు మీరు ఏవైతే చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో దానికి సంబంధించిన ప్రూఫ్స్ అడుగుతుంది ఆ ప్రూఫ్స్ అన్ని కూడా మీరు సబ్మిట్ చేయాలి ఓకేనా ఫర్ సపోజ్ ఎవరికైనా మదర్ నేమ్ గానీ ఫాదర్ ఐ మీన్ ఫాదర్ నేమ్ గానీ మీ ఏజ్ గానీ మీ నేమ్ గానీ తప్పు వస్తే ఎస్ఎస్సి సర్టిఫికేట్ ని అప్లోడ్ చేయమని అడుగుతుంది మీకు ఇది తప్పున్నా కూడా ఇక్కడ మీరు ఎస్ అనే పెట్టాలి ఏమైనా చేంజ్ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఎస్ పెట్టేసి ఇగోండి ఇక్కడ ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ మేము అడుగుతుంది అక్కడ మీరు మార్క్స్ మేము అని ఐ మీన్ సారీ ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ ఏదైతే ఉన్నదో మీ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ అది అడుగుతుంది అప్లోడ్ చేసేయండి స్కాన్ చేసేసి తర్వాత స్పెషల్ కేటగిరీ క్యాండిడేట్స్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ క్యాన్ ఎడిట్ ద డీటెయిల్స్ యాజ్ షోన్ బిలో ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా పిహెచ్ క్యాప్ ఎన్సిసి స్పోర్ట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా వాళ్ళు కనుక ఒకవేళ నిజంగా అక్కడ అందరికీ నో ఉంది మీరు ఇప్పుడు ఎస్ పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారు అప్పుడు పర్టికులర్ కేటగిరీ కేటగిరీ దగ్గర ఎస్ పెట్
నో అని పెట్టేస్తే డైరెక్ట్ గా మీకు వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా అప్లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మీ అన్ని కరెక్ట్ గానే ఉన్నాయి అని అర్థం ఓకేనా చూసారా ఇక్కడ డూ యూ వాంట్ టు మేక్ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ ద అబ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ అని అడిగింది చేశారు చేసేసారు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీకు గనక రీజియన్ గనక చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఏం చేయాలి అంటే చెప్తాను చూసారా ఇఫ్ ఫౌండ్ కరెక్ట్ దెన్ నో నీడ్ చేంజ్ ఎనీ ఎడ్యుకేషనల్ డీటెయిల్స్ ఇన్ కేస్ గనక మీ రీజియన్ గనక తప్పు వచ్చినట్టయితే తప్పు వచ్చినట్టయితే మీరు ఏం చేయాలంటే మీ స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేసేయాలి సెవెంత్ నుండి థర్టీన్త్ క్లాస్ వరకు ఐ మీన్ డిప్లొమా థర్డ్ ఇయర్ వరకు స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని కూడా మీరు అప్లోడ్ చేయాలి చేసిన తర్వాత క్యాండిడేట్ నీ టు సెలెక్ట్ ద నియరెస్ట్ వెరిఫికేషన్ ప్రిఫర్డ్ సెంటర్ ఈ వెబ్ ఆప్షన్స్ ఐ మీన్ ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా మాడిఫై చేసుకుని వచ్చిన వాళ్ళకి ఇదే కనిపిస్తుంది వన్స్ మీకు డైరెక్ట్ గా స్టార్టింగ్ లోనే ఆప్షన్స్ అన్ని రైట్ అనుకున్న వాళ్ళు డూ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ఎనీ ఆప్షన్స్ ప్రొవైడ్ అని దగ్గర మీరు నో పెడతారు కదా ఆ నో పెట్టగానే డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు లేదా అన్ని చేంజ్ చేసుకుని వచ్చిన వాళ్ళు కూడా డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికి వస్తారు ఫర్ సపోజ్ మీది డిస్ట్రిక్ట్ శ్రీకాకుళం అయితే శ్రీకాకుళం పెట్టి శ్రీకాకుళం యొక్క హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ కనిపిస్తుంది గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ శ్రీకాకుళం అని ఆ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ డిస్క్లైమర్ ఉంటుంది ఐ ఎగ్రీ అని చెప్పి పెట్టేసి సబ్మిట్ చేస్తారు ఇప్పుడు వన్స్ మీరు సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఎటువంటి డీటెయిల్స్ కూడా మళ్ళీ చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఎటువంటి పక్షాన టైం ఉండదు ఐ మీన్ వాళ్ళు ఎవరు ఛాన్స్ అయితే ఎవరు వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ది అప్లోడెడ్ సర్టిఫికేట్స్ విల్ బి డన్ బై ది కన్సర్న్ అథారిటీస్ త్రూ ఆన్లైన్ హౌ ఎవర్ ఇఫ్ ఎనీ క్యాండిడేట్ నీడ్స్ హెల్ప్ సపోర్ట్ దే కెన్ అటెండ్ ది హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ ఓకేనా మీకు ఏమైనా రిజిస్ట్రేషన్ లో తప్ప అనిపించినా నేను చేయలేను అనుకున్నా కూడా యూ క్యాన్ గో టు ది నియరెస్ట్ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు మీకు సపోర్ట్ చేస్తారు అండ్ అలానే వన్స్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత సబ్మిట్ ఆప్షన్ మీరు చేంజ్ చేసుకోవడానికి అయితే అవ్వదు కంప్లీట్ ఆన్లైన్ వెరిఫికేషన్ అవుతుంది హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ కి మీరు వెళ్లాల్సిన పని లేదు ఆ తర్వాత ఫీ పేమెంట్ క్యాండిడేట్ కి choose any one of the following fee payment options to pay the application fee so fee payment kuda ventane direct ayipothundi mee details anni vachesthe neem gaani mee application reference number gaani transaction reference number ivanni kuda screenshot teeskondi em emi mee name tho idu vastundi kada print application reference number transaction reference number mee rsi st aithe 600 remaining anni vallaku kuda 1200 debit card da credit card da net banking ga edaithe adi meer aithe pay cheskovali payna one kanipistundi kada degiri kotesi aa payna one option ni select cheskondi select chesko gaani enter the payment details and make payment as shown in the following meer debit card aithe debit card credit card aithe credit card details anni enter chesesthe meeku make payment an kanipistundi aa make payment daggara meer aithe payment chesukochu okay na aa make payment daggara meer payment chesukochu kanipistundi kada okay ఇప్పుడు క్యాండిడేట్స్ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద పేమెంట్ ప్రాసెస్ టు బి కంప్లీటెడ్ డోంట్ ప్రెస్ బ్యాక్ బటన్ టు రీఫ్రెష్ బటన్ స్టిల్ ద పేమెంట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ పేమెంట్ కంప్లీట్ అయినంత వరకు రీఫ్రెష్ కొట్టారా మీ పేమెంట్ గోవిందో గోవిందా ఓకేనా క్యాండిడేట్ హ్యాస్ టు ఎన్షూర్ దట్ ద పేమెంట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎలిజిబుల్ ఫర్ సెలక్షన్ ఆఫ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ ఓకేనా మీరు ఖచ్చితంగా పేమెంట్ అయ్యేనంత వరకు అక్కడే కూర్చోవాలి అంతసేపు అయినా అంతసేపు అక్కడే కూర్చొని ఐ మీన్ ఒక పర్టికులర్ సిస్టమ్ దగ్గర డెస్క్ టాప్ దగ్గర ఆర్ ల్యాప్ దగ్గర మొబైల్ దగ్గర ఉండి పేమెంట్ అయిన తర్వాత మాత్రమే మీరు బయటకు రండి వన్స్ పేమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత పేమెంట్ డీటెయిల్స్ అనేవి మీకు ఇలా కనిపిస్తే అక్కడ ప్రింట్ నొక్కితే మీరు చేసిన పేమెంట్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ప్రింట్ అయిపోతాయి పేమెంట్ రిఫరెన్స్ నెంబర్ కానీ అప్లికేషన్ ఫీ కానీ లేదా ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ కానీ అన్ని కూడా వస్తాయి తర్వాత మీ పేమెంట్ అయ్యిందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ కింద పేమెంట్ స్టేటస్ ఉంటుంది ఆ పేమెంట్ స్టేటస్ ని ఒకసారి సెలెక్ట్ చేసుకోండి చేసుకొని మళ్ళీ మీ కొన్ని డీటెయిల్స్ అడుగుతుందా ఎంటర్ చేసేస్తే మీ పేమెంట్ డన్ అయితే పేమెంట్ డన్ అని చూపిస్తుంది ఇన్ కేసు డన్ కాకపోతే మళ్ళీ మీరు పేమెంట్ చేయాలి అందుకనే నెట్ ప్రాపర్ గా ఉండే దగ్గర అయితే కూర్చొని చేయండి ఓకే ఏమేం మిస్టేక్స్ చేస్తారనేది కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చేస్తా ఆ తర్వాత మీరు ప్రింట్ ప్రింట్ యువర్ అప్లికేషన్ ప్రింట్ యువర్ అప్లికేషన్ అని చెప్పి చూపిస్తుంది ఈ ప్రింట్ యువర్ అప్లికేషన్ కి వెళ్ళి మీరు అప్లికేషన్ ని కూడా మీరు అయితే ఫిల్ చేసేసుకోవచ్చు ఈ అప్లికేషన్ అనేది ఎప్పుడు మీకు కనిపిస్తుందంటే వన్స్ మీ ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఆ అప్లికేషన్ కనిపిస్తుంది అప్లికేషన్ స్టాటస్ తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏంటంటే మీరు ఆల్రెడీ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ చేసేస్తారు కదా సర్టిఫికేట్ ఐ మీన్ మీరు అప్లోడ్ చేస్తారు కదా క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ లో అవన్నీ కూడా హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ వాళ్ళు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ చేస్తారు వెరిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత మీరు చేసిందంతా కూడా వెరిఫై అయ్యిందా లేదా అని ఆ క్యాండ
ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫై అయ్యిందా లేదా అని ఒక వన్ డేకి ఒకసారి అప్ టు లెవెంత్ ట్వెల్త్ వరకు ఇచ్చారు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ లెవెంత్ వరకు ఇచ్చారు ఎయిత్ టు లెవెంత్ ఇచ్చారు ఈ ఫోర్ డేస్ లో సర్టిఫికేట్ ఆన్లైన్ లోనే అయిపోతుంది అవ్వకపోతే ఏం చేయాలి అనేది నేను పక్కా చెప్తాను నెక్స్ట్ వీడియోస్ లోని ఓకేనా ఇదైతే వీడియో అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఎక్కడైనా మీకు స్క్రీన్ లోని బ్లర్ గా కనిపిస్తుంది అనుకున్నా కూడా ఏం కంగారు లేదండి నేను చెప్పింది జస్ట్ మీకు ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ కే అన్ని బ్లర్ గానే ఉంటాయి